మా ఫాదర్ నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అయితే మా ఫాదర్ ఏం చేశారంటే మా మా మదర్ చనిపోయిన తర్వాత కూడా హెస్ నెవర్ మ్యారీడ్ అగైన్ పిల్లల తల భవిష్యత్తు పాడైపోతుందని చెప్పి పెళ్లి చేసుకోకుండా మా ముగ్గురు అక్కల్ని కూడా మా ముగ్గురు చెల్లెల్ని ముగ్గురు అక్క చెల్లెల్ని పెళ్లి చేసి పెద్దవాడికి ముందే పెళ్ళి అయిపోయింది తర్వాత నన్ను పెళ్లి చేసి తర్వాత నా కాలేజ్ స్టడీస్ అంతా అయిపోయింది నా ఉద్యోగం అంతా అయి అలా అలా ఉండిపోయారు ఆయన తర్వాత అఫ్ కోర్స్ కానీ ఆయన సంపాదన ఏ విధంగా చేశారంటే మీకు తెలుసు కదా బతకలేక బడు బడిపంతులు అనేది మన పూర్వ పూర్వ సామెత ఆ సామెత ప్రకారమే పోస్ట్ మాస్టర్ చేసేవారు స్కూల్ మాస్టర్ చేసేవారు ప్లస్ రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు రాసేవారు పూర్వం చదువు ఎక్కువ ఎక్కువ ఉండేది కాదు పదిహేను గ్రామాలకు వచ్చిన ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఉండేది మా ఊళ్ళో వైజాగ్ గోపాలపట్నంలో ఎలిమెంటరీ స్కూల్ చుట్టుపక్కల పదిహేను గ్రామాలకి అదే హై స్కూల్ అదే ఎలిమెంటరీ స్కూల్ దాంట్లో మా నాన్నగారు హెడ్ మాస్టర్ పోలీస్ స్టేషన్ లేదు ఒక అర్జీ రాయాలన్నా సరే మా ఫాదరే ఉండాలి సో ఆ ఫాదర్ అర్జీ రాస్తే అర్ధనా తీసుకుండేవారు మా నాన్నగారు పోస్ట్ మాస్టర్ కాబట్టి ఉత్తరం ముక్క రాయాలని మా నాన్నగారి దగ్గర రాయించుకొని అక్కడే పోస్ట్ చేసేవారు కాబట్టి అలా రాస్తే కానీ ఇచ్చేవారు ఎందుకు మా నాన్నగారు ట్యూషన్స్ పక్క నుంచి చెప్తుండేవారు పక్క నుంచి ఈ విధంగా ఆయన ఆ టైంలోనే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో మాకు ఇల్లు కట్టారు ఆయన యాభై మూడులో బతకడానికే లేనటువంటి కాలంలో ఓ ఇల్లు కట్టి మాకు ఒక స్థానాన్ని ఏర్పరిచి అంత ఆ విధంగా కష్టపడ్డాడు ఆయన మా ఫాదర్ మా మదర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో రమా రాయిస్ వి లాస్ట్ ఇయర్ బట్ ఫిఫ్టీ త్రీలోనే ఇల్లు కట్టారు ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో మా మదర్ పోయిన తర్వాత కూడా హెజ్ నా మ్యారీడ్ ఆయన జీవితంతో మా గురించి ఆయన శ్రమపడి 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 ఓ ఇల్లు నిలబెట్టి మమ్మల్ని మనుషులని తీర్చిదిద్ది చేసినటువంటి వ్యక్తి సో ఆయన నాకు ఆదర్శం కాబట్టి అందుకని పెళ్ళి నేను రియల్గా చెప్తున్నాను పెళ్ళిలో అంటే ఆయన ఫిక్స్ చేసుకు వచ్చారు అయితే అమ్మాయిని చూ నాకు అమ్మాయి కూడా చూడలేదు నా మిస్సెస్ నేను చూడలేదు కూడా అండి నేనేంది అందరూ ఏంటి చూడలేదు ఆయన సాక్రిఫైస్ చేశారు లైఫ్ని ఐ హ్యావ్ టు సపోజ్ నా నా గురించి ఆయన కష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి ఆయన నా గుడ్ పిల్లలో అలా చోట పిల్లలు తీసుకున్నాడు కదా అన్ని అంగాలు శుభ్రంగా ఉన్నది ఇంట్లో పడుకు వచ్చిన అమ్మాయిని తీసుకొస్తాడు కదా అంచేది అంచేది ఆయన ఎవరిని కట్టమంటే ఆయన కట్టి తాలి కట్టేయడానికి సిద్ధపడ్డా బట్ మా పెద్ద సిస్టర్ మా అంకుల్ కోప్పడి ఒకసారి తీసుకెళ్దాం అన్నీ నిశ్చయపోయిన తర్వాత ఏంటిది లేదు ఒకసారి చూసి వచ్చేద్దాం అని వెళ్ళాం తప్ప అలా ఈ విధంగా నాకు ఆయన ఆదర్శ పురుషుడిగా మా ఫాదర్తో కానీ ఆయన లాస్ట్ స్టేజ్లో నేను బాగా చూసాం అంతా ఆయన బాగా పరాలసిస్ వచ్చిన కూడా చూసాం బట్ వన్ ఫన్ వన్ వన్ డే మేము పక్క గదిలో పడుకుంటే ఈ గదిలో పడుకుంటే మా మా నా మిస్సెసే తగ్గ సేవ చేసింది ఒక మూడేళ్ళు సేవ చేసింది ఆయన మేము తెల్లారి లేచేసరికి ఆయన చనిపోయి ఉన్నారు నేను అదొక్కటే బాధపడతాను ఎప్పుడు అంటే నా చేతుల్లో చనిపోయి ఉంటే ఇంకా బాగుండదు అనిపించింది తప్ప అందుచేత ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తి అంటే నేనే పెద్ద మంచివాడిని అని చెప్పటం లేదు అలాగే ప్రతి వాళ్ళు అందరు నా విధంగా ఉంటారు కానీ అందరి విధంగా నేను ఉండాలి కానీ నేను అలాగా ఏదో సూక్తులు చెప్పేవాడిని కాదు నేనంటుంది ఏంటంటే తల్లిదండ్రుల్ని మీ సాయి శక్తుల వీలున్నంత వరకు మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి మర్యాద మన్నన గౌరవం అన్నీ ఇచ్చి వాళ్ళని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళే మనకు మూల పురుషులు వాళ్ళే మన మన మనల్ని జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దినటువంటి మహానుభావులు వాళ్ళ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది అందుచేత వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన స్థానం ఇచ్చి తీరాలి వాళ్ళ పాద సేవ చేయాలి చేసి తీరాలి ఆయనే నాకు సోల్ నాకు మాకు చెప్పాలంటే నాకు ఆయన ఆదర్శం నా తోటి కుర్రాళ్ళలో ఉన్న ఆస్తులతో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ మా ఇంటి పక్కన ఆ పక్కన ఈ పక్కన ఆస్తులు అమ్ముకొని తాగు నేట్ చేసుకొని చాలా అయిపోయి అంత వెచ్చబెట్టేసి నానా యాత్ర పడిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నాకు అలా వాటితో వాళ్ళతో ఉన్న కుర్రాడు నేను నేను ఉన్ని కానీ అప్పటి నుంచి మా మేనమా దగ్గర పెరగడం వల్ల మా ఫాదర్ని చూడడం వల్ల వీటి వలన నేను వాటి నుంచి బయటకు వచ్చామనేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు ఎప్పుడున్నాను నేను మరి వాళ్ళతో కూడా నేను కూడా తాగుడు నేర్చుకొని వాళ్ళతో కూడా ఏదో తిరుగులు తిరిగి అంత బాగా పాడైపోయి ఉండాలి కదా బట్ హ్యావ్ నాట్ డన్ దట్ నేను ఒక్కడనే కొడుకుని కదా నాకు ఎంత కావాల్సిన డబ్బులు ఇచ్చేవారు కదా కావాల్సింది మా నాన్నగారు అందరికీ అందరు అనుకూడదు కానీ కానీ ఇస్తే నాకు రూపాయి ఇచ్చేవారు ఆయన సినిమా అప్పుడు ఆ సినిమా ఎంత అండి అర్థగుడ్డు నేలకి వెళ్తే పావాలన్ను బెంచ్కి వెళ్తే ఆరణాలు స్కూర్చికి వెళ్తే ఎందనాలు అంటే 
మా మా నాన్నగారు పోస్ట్ మాస్టర్ కాబట్టి మాకు ఫ్రీ అనుకోండి సినిమాలు టౌన్లోకి వెళ్ళి సినిమా చూడాలంటే ఆ విధంగా అనమాట ఓ సైకిల్ తొక్కు వెళ్ళిపోవడం అది రూపాయి పట్టుకొని ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళి చూసుకొని చెడు చేయాలి ఎందుకు చేత మరి ఇందుకు నేను పాడవల కారణం ఏంటంటే బికాస్ వీళ్ళ వల్లనే బికాస్ హౌ దే హవ్ ఎర్న్డ్ ఇట్ ప్రతి పైసా కూడబెట్టాడు ఆయన తినకుండా ఎందుకోసం కూడబెట్టి నా గురించి కూడబెట్టాడు ఆయన మా గురించే మా పిల్లలు ఎందుకు మేము పాడైపోతాం అంతేత అని పెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుని మా బాధ్యత ఏమి మా బాధ ఏమి వచ్చావాడు ఎలా చూసి చూద్దాం మేమే ఉండేవాళ్ళం ఆడపిల్లలు ముగ్గురు ఉన్నారు ఇంట్లో నేనున్నాను అంటే నేను మా మేన మన దగ్గర వస్తే మరి చదివిన తర్వాత అయిన తర్వాత అయినా వస్తాను కదా ఇది మరి మా బాధ్యత ఏంటి మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లలు పుట్టుంటే వాళ్ళ సంగతి ఏంటి ఇవన్నీ మామూలే కదా గుడు కుటుంబ కలహాలని నేను ఇవేమీ జరగకుండా ఆయన ఒక పుల్ స్టాప్ పెట్టేసి తన జీవితానికి పుల్ స్టాప్ అక్కడతో పెట్టేసి మా గురించి ఆయన బతికాడాయి